Amados hermanos, paz de Cristo, praise the Lord, EPA Church. Una vez más, me es un grande honor poder venir a sus casas para poder traer el mensaje de la palabra de Dios. I am so blessed, so honored to be able to come to your homes once again to bring the living word of God. Voy a dar estos anuncios breves antes de entrar al mensaje. Queremos recordar a toda la iglesia, nuestros ayunos continúan. We are continuing with our fast. Connect with your spouse. Conéctese con su esposo, su esposa. Y uh, dediquemos cuando menos un día de la semana delante de la presencia de Dios en ayuno. También queremos recordar, mis hermanos, cada viernes tenemos nuestra cadena de 24 horas de oración. Every Friday, we're having our 24-hour prayer chain. Please connect with this prayer chain. Uh, les pido, por favor, mis hermanos, conéctense. El horario que ustedes ya han recibido, ese es el horario uh, donde estaremos orando uh, y de esta manera estaremos intercediendo por el pueblo de Dios, la iglesia, pero sobre también uh, sobre las necesidades de nuestra comunidad, nuestra nación. We're praying not only for the church, but also for our community and our nation. Praise God. Amen. Queremos recordar, mañana viernes a las 7 de la tarde es nuestro culto de juniors. Tomorrow Friday we're having our junior service. Junte a sus niños, los juniors, jóvenes, para que todos puedan mirar el culto glorioso, poderoso. Tenemos un predicador ungido que Dios va a usar para traer un mensaje uh, claro y preciso a nuestros hijos. Amen. Make sure that you gather your juniors, your children, everyone, uh, so that they can watch this service and participate. We have a great speaker who the Lord has uh, anointed with a fresh word to bring to our juniors. Amen. Recordemos, amados hermanos, este sábado a las 5 de la tarde, this Saturday at 5 o'clock, por medio de Zoom, Vamos a tener una, una plática pastoral. Quiero juntarme con todo el pueblo, la congregación, a las 5 de la tarde por medio de Zoom. Y uh, bajen el app, ya sea su computadora, su tableta, a su teléfono Apple o Android. Bájelo ya para que ya tenga el programa, para que ya pueda uh, uh, estar preparado. Saturday at 5 o'clock, we're having a Zoom meeting with all the congregation. And uh, I just want to connect with every one of you. So make sure that you download Zoom into your computer, your tablet, uh, your iPhone, your, your uh, Android phone. And uh, this way you're able to connect. Amen. Let's uh, go before the Lord in prayer. Vamos a orar para que Dios hable a nuestra vida. Let's prepare our heart. For the word of the Lord. Padre, venimos delante de tu presencia. Lord, we stand before your presence. God, and we're asking that you would speak to us. Pedimos que nos hable, Señor, en, con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 San Juan, capítulo 15, verso 8, the Gospel of John, chapter 15, and verse number 8. Estamos continuando con el fruto del Espíritu. We're continuing with the subject, the fruit of the Spirit. Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre. Jesus said, this is how my Father is glorified. In this, my Father is glorified. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesus said, my father is glorified that you bear much fruit, then you shall be my disciples. Amados hermanos, el Hijo de Dios, un discípulo de Cristo, es conocido por el fruto que él está dando. The child of God, the disciple of Jesus, Uh, he is recognized, he is known by the fruit that he gives. Ahora, la palabra de Dios nos enseña con mucha claridad que la vida cristiana debe producir fruto. The Bible here clear, clear, clearly tells us that the Christian life, if we're Christians, we must bear fruit. La Escritura enseña 
que nuestro fruto glorifica a Dios. Amén. The Bible teaches that our fruit glorifies God. Dios, amados hermanos, escuche, no demanda algo de nosotros que Él no, no nos puede dar. God is not requiring something from us that He cannot give us. En otras palabras, Dios nos da la habilidad. God gives us the ability para que nosotros podamos producir fruto. God gives us the ability for us to be able to bear fruit. Dios busca en nosotros fruto. God, he is looking for fruit in us. Pero el fruto, escuche, que Dios busca de nosotros, Dios mismo nos da la habilidad de nosotros poder producir este fruto. God himself gives us the ability for us to be able to produce this fruit. Vamos a mirar San Juan capítulo 15, verso 5. Let's look at John 15 and verse number 5. Cristo dijo, yo soy la vid. Jesus said, I am the vine. Vosotros los pámpanos, you are the branches. El que permanece en mí, he that abides in me, y yo en él, and I in him, este lleva mucho fruto. The same bears much fruit, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesus said, without me, you, can, you cannot do anything. Ahora, el fruto que Dios busca es obras, o es decir, es obra o es fruto de su Espíritu Santo en nosotros. Cristo nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesus said, I am the vine, you're the branches. Si nosotros estamos conectados a Él, if we are connected to Him, entonces, amados hermanos, vamos a poder llevar el fruto que Dios busca de nosotros. We're going to be able to bear the fruit that God is looking for. Separados de mí, Cristo dijo. Jesus said, without me, you cannot do anything. Nosotros, amados hermanos, no podemos producir fruto aparte, o es decir, separados de él, independientes de él. El fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit, precisamente es fruto del Espíritu. Es decir, a medida que nosotros nos conectamos, as we are connected to Him, gloria a Dios, Él nos da, amados hermanos, la habilidad, o es decir, el fruto, el fruto uh, viene de Él. The fruit comes from Him. Gloria a Dios. Amén. Ahora, estamos hablando del fruto del Espíritu. We're talking about the fruit of the Spirit. El día de ayer hablábamos sobre el fundamento. Yesterday we talked about the foundation, el amor. El amor es el fundamento de este fruto porque Dios es amor. God is love. He is the foundation. Ahora, si hay amor, if there's love, va a haber gozo. There's going to be, there's going to be joy. Y si hay gozo, va a haber paz. If there's going to be joy, there's going to be peace. Vamos a mirar Galatas capítulo 5. Galatians chapter 5 and verse 27, verse 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, tem mansedumbre, templanza, contra sales cosas no hay ley. Here in Galatians chapter 5, the Apostle Paul in verses 22 and 23 brings out the nine characteristics of the fruit of the Spirit. We're going to go through them right now, and I'm going to be defining them also in English, so just bear with me. Amen. Estamos continuando. We're continuing. Ahora estamos en la cuarta característica. We're in the fourth characteristic. Paciencia. Amen. Long suffering. Patience. Paciencia. En este contexto, paciencia, escuche, significa tolerancia. In this context, long suffering, it means tolerance. Esta es una paciencia, es una tolerancia sobrenatural. This is a supernatural tolerance. 
la cual es impartida a nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Amén. This is a supernatural tolerance that is given to us, imparted to us by the Holy Spirit. Mire, por naturaleza, por natu naturaleza, by nature, nosotros somos muy impacientes. Estoy hablando de mi persona. I'm talking about myself. We're very impatient. Entonces, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ha capacitado, amados hermanos, God has equipped us, ¿verdad?, con una tolerancia, con una paciencia sobrenatural, a supernatural tolerance, para poder nosotros vivir en este mundo, gloria a Dios, so that we can live in this world, un mundo, amados hermanos, lleno de tantas dificultades. This world is full of so many difficulties and challenges. Amen. Las dificultades de este mundo, mis hermanos, escuche, pueden agotar nuestra paciencia. You see, these challenges that we're going through right now, this uh, pan pandemia, this, this COVID-19, we, be, we can become so impatient. But the Holy Ghost gives us a supernatural patience. El Espíritu Santo, el medio de esta tormenta, nos da una paciencia sobrenatural. El medio de la tormenta, in the middle of the storm, Dios nos da una calma. Una paciencia. God gives, he puts in us a peace. He puts patience. Wait, wait. Y eso, amados hermanos, es obra del Espíritu Santo. That's the work of the Holy Spirit. Romanos capítulo 5, Romans chapter 5, verses 3. Through verse number 5, Romanos 5, verso 3 al verso 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. I want you to notice the writing of Paul. He says, we glory in tribulations, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paul says that we know that tribulation produces patience. Y la prueba esperanza. Amen. Paul is telling us that the trial produces hope. Verso 5, verse 5. Y la esperanza no avergüenza. Hope will not put you to shame porque el amor de Dios ha sido derramado because the love of God has been, it's been shed upon us. El nuestro corazón por el Espíritu que nos fue dado. Paul tells us that God's love has been shed upon us by the spirit that we have received. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Sabemos que todas las cosas obran para bien. We know that all things work together for good. A los que aman a Dios, to those who love God, a los que han sido llamados conforme su Propósito. We have been called according to his purpose. Colosenses capítulo 3, verso 12. Colossians chapter 3 and verse number 12. Pablo nos dice, vestidos pues, como escogidos de Dios. Paul tells us that we are to be, we are to be uh, 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 dressed as the chosen of God. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. You see, in the scripture, Paul mentions these attributes, mercy, love. He talks about patience. And he says that these are the garments estos son los adornos del carácter cristiano. El hombre de Dios, la mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, 
Estas son sus vestiduras. These are the garments of the Christian character. La Biblia nos habla de benignidad. The Bible talks to us about gentleness. Benignidad. El quinto fruto del Espíritu. This is the fifth uh, 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 characteristic of the fruit of the Spirit. Recordemos que es un solo fruto, pero nueve diferentes sabores. Estamos mirando benignidad, gentleness. En este contexto, benignidad significa benevolencia. It means benevolence. Hacer actos de bien a otras personas. It means uh, uh, being gentle, good deeds to other people. Cuando una persona es benigna, ella busca la manera de suplir las necesidades del necesitado. You see, when we have this benevolence, amen, we seek to, to, to help those who are in need. La benignidad es el fruto del amor de Dios en nuestro corazón. You see, this is the fruit of God's love in our heart. Siempre debe de ser dirigida nuestra benignidad, escuche, con gracia, y con sabiduría. You see, this, this characteristic of, of the fruit of the Spirit, gentleness, benevolence, it needs to be guided. It needs to be guided by the wisdom of the Holy Spirit. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente. Cristo, ¿verdad? Nos habló. El apóstol San Pablo también nos habla, ¿verdad? De Lobos vestidos de, con vestiduras de ovejas. Uh, the Apostle Paul, Jesus talked about also wolves coming to us in sheep clothing. Amen. Ephesians capítulo 4, verso 32, Ephesians 4, and verse number 32. Antes sed benignos unos con otros. Be gentle one to another. Misericordiosos, merciful, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero que, quiero que me escuche. I want you to notice this. Aquí la palabra de Dios conecta lo que es la benignidad, lo que es la misericordia. The word of God here in Ephesians connects. Uh, gentleness and mercy to forgiveness. Aquí la Escritura conecta la benignidad, la misericordia, ¿verdad?, con lo que es el perdón. El perdón es algo que nosotros damos. Forgiveness is something that we give. Colosenses 3, verso 12, Colossians 3, and verse number 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Here again, the Apostle Paul tells us about our garments. And he tells us that we need to be dressed as chosen of God, santos, amados, de entreñable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amen. Vamos a lo que es la siguiente característica del fruto de, del Espíritu. Let's follow the next characteristic of the fruit of the Spirit. Bondad. Bondad. Goodness. En este contexto, bondad significa actos constructivos hacia otras personas, hacer el bien a otras personas. Okay, so, so goodness here, it means to do, to, to do good. To do acts of good to other people. Esta es una característica de la bondad de Dios obrando por nosotros hacia otras personas. Qué tremendo. You see, now God uses us because, see, this is the Holy Spirit operating in us. So it's the goodness of God working through us to help other people. Amén. Es la bondad de Dios 
es el Espíritu Santo de Dios operando por nosotros, en nosotros, para ayudar a gente necesitada. Ahora, no obstante, la bondad de Dios nunca trabaja o puede obrar, escuche, en la injusticia o en el pecado, en la maldad. We need to understand that the goodness of God, it can never work wherever there is sin, wherever there is a, a justice. Gloria a Dios. Ahora, en otras palabras, amados hermanos, no podemos nosotros hacer algo, algo malo. We, we're not supposed to do something evil, something sinful, con el fin de lograr algo, algo bueno. We're not supposed to do something bad, something evil, in order to do something good. Voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo muy, muy drástico. I'm going to give a very drastic uh, uh, example. Amen. Robar un banco. Tomar el dinero del banco con el fin de ayudar a la gente necesitada. Robbing a bank, taking all their money to go help needy people. Escuche, escuche. La bondad de Dios, the goodness of God doesn't work that way. No trabaja de esa manera. La bondad de Dios no puede trabajar, ¿verdad?, donde hay pecado. The goodness of God cannot work, hear me, wherever there is sin. Amén. Romanos 11, verso 21 al verso 22. Let's go to Romans 11, verses 21 and verse 22. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Paul is telling us, if God did not forgive the natural uh, 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 branches, talking about Israel, hablando de Israel, a ti tampoco te perdonar, perdonará. He's not going to forgive us either. Verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Look at the mercy and the goodness of God. La severidad, ciertamente para los que cayeron, Amen. The mercy of God for those that, who fell, pero la bondad para contigo si permanecéis en esa bondad. Amen. God's mercy, God's uh, 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 love, His goodness towards us. Amen. Gloria a Dios. Ahora, la bondad de Dios nunca es pasiva hacia el pecado. Muy importante. You see, God's goodness, it's never passive against sin. En este contexto, el fruto del Espíritu, es decir, la bondad, hace actos de amor, hace actos de misericordia adentro del contexto de la santidad y el temor de Dios. You see, God can never, ever, ever, ever go against His Word. Amen. So the goodness of God. Amen. The benevolence of God, praise God, amen, it can never, ever, ever, ever go against the written word of God. Gloria a Dios. Vamos a mirar Romanos 15, 14, Romans 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Paul is saying, I am so sure My brethren, that you are full of goodness. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? ¿Qué es lo que él estaba mirando de estos hermanos? What was it that Paul was seeing uh, uh, in these brethren? Seguramente estaba mirando el carácter de Dios operando por medio de ellos. He was looking at God's character working through them. Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amen. Amen. Paul is exhorting the church and Paul is telling the church, I can see the goodness of God operating in you. And that's exactly what God is looking for us today. Amen. Vamos a mirar ahora la característica de fe. Let's look at the characteristic of faith. En este contexto, fe significa ser constantes. In this context, faith means to be consistent, ser responsables, to be responsible, ser confiables, 
to be trustworthy, tener fidelidad, to be faithful. Amén. Esta no es la fe la cual mueve montañas. This is not the faith that move, moves, moves mountains. Esta fe, amados hermanos, nos ayuda para ser fiel a Dios. This is the faith that helps us to be faithful to God. Ahora, ¿por qué es que hay muchos hermanos? ¿Por qué es que hay muchos hermanos en la iglesia que no son fiel? Why is it that there are many people in the church that are not faithful unto God? Amen. Ahora, recuerde, mire, Dios nos ayuda. God helps us. Ese es el fruto que Dios está buscando en nosotros. This is the fruit that God is seeking from us. Fiel a Dios, amados hermanos, en la oración. Fiel a Dios, amados hermanos, en la lectura de la palabra. Faithful to God in prayer. Faithful to God in the reading of the word. Faithful to God uh, 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 with our tithes and our offerings. Fieles a Dios, amados hermanos, con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda. Dios nos ayuda para poder ser fiel. God helps us to be faithful. Amen. Vamos a mirar Mateo, capítulo 5, verso 37. Let's look at Matthew 5, 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. You see, Jesus said, hey, let your yea be yea, let your no be no. Anything else, it's sinful. Amen. Santiago 5, verso 12. James chapter 5, verse number 12. Pero, pero sobre todo, over everything, hermanos míos, beloved, brethren, no juréis ni por el cielo, don't swear by heaven, ni por la tierra, nor by, no, nor by the earth, ni por ningún otro juramento, not by any other way, sino que vuestro sí sea sí, let your yea be yea, <clears throat> y vuestro no no, let your no be no, para que no caigáis en condenación, that we do not fall into condemnation. Entonces, una característica del fruto del Espíritu en nuestra vida, one of the characteristics, very important, of God's Spirit in us, Faithfulness, fidelidad. Dios busca fidelidad de nosotros. Vamos a mirar mansedumbre. Let's look at meekness. Mansedumbre. En este contexto, mansedumbre, in this context, meekness, significa, escuche, no resistir. It means don't resist. Significa aceptar sin poner una defensa. Wow. It means to yield without resistance. We're talking about Christian character. Estamos hablando del carácter cristiano. Mansedumbre, amados hermanos, no es una debilidad. You see, meekness is not a weakness. Ah, I got to tweet that. Meekness is not a weakness. Mansedumbre no es una debilidad, es una fortaleza. It is a, 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 a strength of Christian character. Mansedumbre, amados hermanos, es una de las virtudes más poderosas impartidas al cristiano por el Espíritu Santo. Meekness, it is one of the virtues that is more, more powerful that is given to the Christian by the Holy Spirit. Es rendir, amados hermanos, sus derechos. You yield your rights. Y tener la habilidad, escuche, de abnegarse. You have the, the, the ability to surrender para cumplir los altos propósitos de Dios. Amen. We surrender our rights so that the will of God can be accomplished in our life. Amen. Vamos a mirar Isaías 53. Let's look at Isaiah 53, verse number 7. Hablando aquí de Cristo. El mejor ejemplo, the best example. Cristo, amados hermanos, Él se abnegó. 
Cristo fue humilde, manso. Jesus here be, he surrendered his rights. Isaiah 53, verse 7. Angustiado él. Wow. Y afligido. Angustiado y afligido. The prophet here tells us about Jesus, how he suffered for us. He was beaten. No abrió su boca. Jesus did not open his mouth. He yielded his rights. Se abnegó. Cristo podía con todo derecho como hombre defenderse. He had every right, hear me, to defend himself porque él era inocente. He was innocent. Él podía decir, ¿por qué me golpean? Why are you hitting me? But he yielded his rights. Él se abnegó. Como cordero fue llevado al matadero. As a sheep, he was taken to the slaughterhouse. Como oveja delante de sus trasquiladores. Él mudeció y no abrió su boca. Listen, he was taken as a sheep to the slaughterhouse. The Bible says that he did not open his mouth. He yield his rights. A veces, amados hermanos, es muy difícil poder nosotros rendirnos al Espíritu Santo de esta manera, porque nuestra carne siempre, nuestra carne siempre le gusta defenderse. Pero cuando nosotros, amados hermanos, whenever we yield our rights, even when we're right and they're wrong, aun cuando estamos en lo correcto y ellos están, están equivocados, los propósitos de Dios siempre se van a cumplir en nuestra vida. You see, God's will will always be accomplished in our life. Mateo capítulo 10, Matthew chapter 10 and verse 16, He aquí, yo os envío como a ovejas el medio de lobos. Jesus told his disciples, I'm sending you as sheep among wolves. Sed pues prudentes, be wise, as serpents, como serpientes, Mansos como palomas, humble as doves. Escuche. El carácter del cristiano, the character of the Christian, debe de ser, debe de ser uh, 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 prudente, sabio, ojos abiertos para mirar todo. The Christian character The Christian person must be wise. Have your eyes open. See everything. Mire todo. Pero ser sencillo. Ser templado. Ser manso como una paloma. Be meek as a dove. Finalmente, el último la última característica, the last characteristic, templanza, temperance, templanza. It's talking about our character. Está hablando de nuestro carácter. Está hablando de nuestro temperamento, our temperament. Nuestro carácter, nuestro temperamento. Y estoy muy seguro, amados hermanos, que ya para esto estamos finalizando este estudio. We're coming to a close. Seguramente nos hemos estado nosotros mirando en el espejo de Dios. We have been examining ourselves, hear me, before the mirror of God. ¿Cómo está 
mi carácter. How is my character? ¿Cómo me mira Dios? How does God see me? ¿Cómo me mira mi cónyuge, mi esposa, mi esposo? How does my wife, my husband, how do they see me? ¿Cómo me miran mis hijos, my children? ¿Qué dicen de mí? ¿Cómo eres corajudo, papá? Dad, you know, you're, 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 you're always mad, you're always angry. Me llama mucho la atención, it really draws my attention, los niños, los niños, children were attracted to Jesus. Los niños, escuchen, eran atraídos a Cristo. You see, children, los niños por naturaleza, ellos no se acercan a una persona corajuda. Children do not draw to a person that is angry. Los niños le tienen temor a eso. Children are afraid of that. ¿Por qué es que los niños buscaban a Cristo? ¿Por qué es que los niños corrían a Cristo? Why is it that children ran to Jesus? En aquella ocasión, dejad los niños venir a mí. No se les impidáis. Let the children come to me. Don't hinder them. Yo puedo ver los, los niños corriendo. Jesus, Jesús. Running to Jesus. Porque Cristo. Su carácter. Un carácter completamente noble. Un carácter lleno de amor. Incluso los pecadores, escuche, no se sentían amenazados delante de Cristo. Sinners did not feel judged in front of Jesus. Ellos se sentían amados. They felt that they were loved. They felt accepted. Ellos se sentían aceptados. Templanza, temperance. En este contexto, templanza significa... Tener la habilidad, de, escuche, de ejercitar dominio propio. Temperance means to have the ability to exercise self-control. Esta es la disposición y habilidad. This is the ability de rendirle al Espíritu Santo el dominio completo sobre Nuestras emociones sobre nuestros deseos. You see, uh, temperance means that we have the ability to surrender unto God our emotions, our desires, everything, our will. Tener templanza es vivir bajo el poder, bajo la guianza, bajo la influencia del Espíritu Santo. To have temperance, it means to you're able to live under the guidance, under the will, under the direction of the Holy Spirit. Es tener la habilidad, escuche, de resistir los deseos de la carne. It means that you have the ability to resist, hear me, the desires of the flesh. Galatas 5, verso 16 al verso 18. Galatians 5, verse 16 to verse number 18. Digo pues andad en el Espíritu, walk in the Spirit. Y no satisfajéis los deseos de la carne. And you're not going to yield to the desires of the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. The lust of the flesh is against the Spirit. Y... El del Espíritu es contra la carne. And the lust of the Spirit is against the flesh. Y estos se oponen entre sí. They oppose each other para que no hagáis lo que queréis. So that you not do what you will. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. If you're guided by the Holy Spirit, listen, you are not under the law. Ahora, ¿qué significa 
lo que hemos leído. What does it mean? What we just read. Mire, la Biblia dice, la carne lucha contra el espíritu. Our flesh wrestles against our spirit. Pero también el espíritu contra la carne. The spirit of God in us also wrestles against the flesh. Hay una batalla interna en nosotros. There is a battle within us. San Pablo, verdad, nos habla y nos dice, verdad, que el querer hacer el bien está en él. He wants to do good, pero Pablo dice que hay una fuerza mayor que lo conduce, lo lleva a hacer el mal. Paul says that there's a, there's a power within him, within him that always leads him to do what's wrong. ¿Cómo podemos vencer? How is it that we are going to win this battle? Muy sencillo. It's so easy. ¿Quién estamos alimentando? Who are we feeding? ¿Estamos alimentando, escuche, el hombre carnal? Are we feeding the carnal man? ¿O estamos alimentando el hombre espiritual? Are we feeding the spiritual man? Ahora mire, mire, eh, todo, mire, la razón iglesia, the reason que Dios ha puesto en mi corazón traer la palabra cinco días de la semana, lunes a viernes, Monday through Friday, es precisamente para que usted, amado hermano, pueda alimentar el hombre, el hombre espiritual. It's so that we can feed the spiritual man. That's why I'm preaching Monday through Friday. Porque yo, yo conozco cómo trabaja el enemigo. I know how the enemy works. Dios me habló de una manera muy directa. Dios me dijo, quiero que cada día, cada día, lunes a viernes, lunes a viernes, Monday through Friday, that's what God told me. I want you to bring my word to my people. Ahora escuche. Si usted, amado hermano, se la pasa mirando televisión, películas, movies. If all you're doing is spending your time with movies. Amen. You're feeding the flesh. Y va a ser muy duro. It's going to be very difficult. Va a ser muy difícil que el hombre espiritual dentro de usted tenga dominio. San Pablo dice, el apóstol Pablo dice que si somos guiados por el Espíritu, Paul says that if, if we're guided by the Spirit, dice San Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. If we're guided by the Spirit, listen, we're not under the law. Amados hermanos, vamos a darle todo a Cristo. Let's surrender everything to Jesus. Quiero que me escuche. ¿Cómo vamos a salir nosotros de esta situación? How is it that we're going to come out of this pandemic? ¿Vamos a salir más carnales o más espirituales? Are we going to come out of this pandemic more carnal or more spiritual? Todo depende, mis hermanos, qué es lo que hemos hecho con nuestro tiempo. Todo depende a quién hemos estado alimentando. Amen. It all depends who we have been feeding. The spirit man or the flesh. Padre, te damos toda la honra. Jesus, we love you. We give you all the praise, the honor, and the glory. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Dios, gracias, Señor. We honor you, Jesus. We praise you. Yo declaro bendición sobre toda, toda casa, sobre cada hogar de esta congregación de Ispa Lo Alto, todos nuestros hermanos por todo el mundo que nos están mirando, all of our brethren throughout the whole world who are watching, we bless them today in Jesus' name. Amados hermanos, mi esposa, un servidor, les mandamos un abrazo. We embrace every one of you. We love you. Thank you in Jesus' name. If this ministry has blessed you in any way, we invite you to give with us right there where you are. There are many ways to give on your phone and online. Download the EPA Apostolic Church app on your mobile device. 
It can be downloaded for free on iOS and Android devices. On the app, select the Give tab and your amount that you desire to give. You can also text the word EPA Church to the number 77977. You will be sent a unique link where you can securely give online. To send your offering by mail, you can send it to P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Please make your checks payable to Apostolic Assembly. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo, puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly.